Hello everyone. Myself Sri Lakshmi Nair, Assistant Professor Electrical and Electronics Department, SNIT Adur. Today I am going to discuss about the topic Permanent Magnet Synchronous Motor Drive. Already in the previous lecture video, we already discussed about the Synchronous Motor Drive and its two, uh, two modes of operation of Synchronous Motor Drive and Voltage Source Inverter and Current Source Inverter Fed Synchronous Motor Drive. So in this video, we are going to study the Permanent Magnet Synchronous let us discuss the topic. First one, permanent magnet synchronous motor drive. In a permanent magnet synchronous motor, the DC field winding in rotor is replaced by a permanent magnet. Namala in the lecture video, we will synchronous motor drive and the synchronous motor drive in the two modes of operation, true synchronous mode and self-control mode in the detail that a voltage source inverter or current source inverter that is our synchronous motor drive like a variable frequency variable voltage we have a voltage source inverter or current source inverter in the case we have already discussed this now we will learn the next one a permanent magnet synchronous motor drive what is it? a permanent magnet synchronous motor or a permanent magnet synchronous motor DC field winding in rotor is replaced by a permanent magnet that is, we have a field winding in the rotor, we have a permanent magnet which is replaced by a permanent magnet. This is the advantages of using a permanent magnet. We have a permanent magnet to use a little advantages. That is what we need to do. First one is elimination of field copper loss. We need to eliminate field copper loss. Second one is higher power density. We need to increase higher power density. Third one is lower rotor inertia. We need to increase lower rotor inertia. Rotor ini inertia, nama kita korak yang betul. Abang, moon advantage sistem mana yang jual? Orang nama tuan mana yang jual? Elimination of field copper loss ni eliminate yang betul. Power density increase yang betul. Aduh, leh ni rotor inertia nama kita lower jen betul. Nalai nama tuan mana yang jual? Ini construction more erik, more robust erik, more robust construction of the rotor. Tiada higher efficiency. Nama kita permanent magnet use yang mana yang jual? Efficiency nama kita yang betul increase yang betul. Abang, orang PMS sama baru ni, ni lenda ana, nama kita DC field winding ini, rotor lola field winding ini, nama kita replace itu orang permanent magnet ana, orang place ini, itu, anggana replace ini orang lola advantage ni, baru ni, ni field copper loss ni eliminate ni, macam higher power density ana, lower rotor ni, ni, more robust construction and higher efficiency. Ini, nama kita korang drawbacks ni, baru ni, ni, ini tu kan, orang PM, orang ni permanent magnet use itu lola drawbacks. First one is loss of flexibility in field flex control. We control the field flex in the DC field. We control the field flex in the field flex. We control the field flex in the field flex. The second one is demagnetization effect. We control the field flex in the field flex. We control the demagnetization effect. It is higher cost. If you replace the field winding with a permanent magnet, it will be a cost. These three are the drawbacks and advantages and drawbacks. Now, what is the permanent magnet synchronous motor? Now, what is the permanent magnet? We select the permanent magnet. Next, we use the permanent magnet materials. We use the permanent magnet materials. We use the permanent magnet materials. नमक नोका commonly used materials for permanent magnets permanent magnets ने वैंडी नमला use इन्हें materials ने वरने इन्हें common आईट use इन्हें तो alnico aluminium nickel cobalt इन्दे एक combination है ना alnico अद्वाले ferrite cobalt samarium neodymium iron boron combination और डे barium and strontium ferrite इतने कारिंग लाना इतने metals है ना नमला इवडे use इन्हें इतने materials है ना नमला permanent magnets ने आईट permanent magnet ने वैंडी नमला use इन्हें इतने अरे इधर आल्निको उपयोगित उन डाला परमानेंट मैग्नेट है, फेराइट उपयोगित उन डाला फेराइट मटेरियल उन डाला परमानेंट मैग्नेट है, कोबाल्ट समेरियम, न्यूडिमम, आयन बोरोन, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम फेराइट Three materials will be used in the permanent magnet. We will combine the PMSM in the PMSM. Next, we will study the PMSM in the construction of the PMSM. If you want to study the PMSM in the PMSM, we will study the straight part and the rotor. The main parts are straight and rotor. The main parts are straight and rotor. The straight part contains a three-phase winding placed in straighter slots. The straighter part contains a three-phase winding in the straighter slot. The three-phase winding in the straighter slot. Rotor lah already, nama lah pernah nyu DC field winding ini replace ini, tapi ada permanent magnet sini, anak nama lah ada use ini, nolat. 
based on the construction of the rotor, the permanent magnet synchronous motors are classified into two. Namal, uh, construction of the rotor and the construction depends on the rotor side and the permanent magnets are placed in the Based on the construction of the rotor, the rotor and the construction depends on the base and the base is on the PMSM divided into two. That is the first one is the surface mounted permanent magnet motors and the second one is the interior permanent magnet motors. Rotor and the construction depend on the PMSM divided into two. The first one is the surface mounted PMSM and the other one is the interior permanent magnet motors. In the end, we will see the surface mounted PMSM. In the surface mounted permanent magnet motors, here the permanent magnets are mounted on the surface of the rotor. Rotor and the surface are mounted on the permanent magnets. Permanent magnets are mounted on the surface. माउंड ये तो बच्चे लेकिन ना तो रोटर ने सरफेस लाना तो माउंड ये तो बच्चे लेकिन ना ये रेड कलर का आने चाहिए कि ना तो आना परमानेंट मैग्नेट इनी द परमानेंट मैग्नेट्स आर ग्लूड ऑन द रोटर सरफेस यूजिंग एपोक्सी आदर्शी और आदर्शी वो मटेरियल एक पास्चे उपयोग करते हैं एपोक्सी आदर्शी वाले � Laminations. अगर नमलो, नमक नए रहते आ रहे हैं हमने कारिंग लाना. Rotor ना बनने जाएँ. Has an iron core which is made up of laminations. कोरे laminations गुण्डा ने तो उन्नत की रखी ना द. Since the rotor is having a salient pole structure, इंगेने permanent magnet ने कोड़ती रखी ना उन्नत. अगर surface से mount ये तो बच्ची रखी ना तो उन्नत दान में. अदौन डाना अदिने पेरे surface mounted permanent magnet motors उन्नत बारे ना द. अदौन डाने अदिने structure ना बनने जाएँ. It's having a salient pole structure आय रखी. In the salient pole, the motor is not used for high speed application. We use the salient pole structure to use high speed application. In the second thing, the interior permanent magnet type. In the interior permanent magnet type, the permanent magnets are placed inside the slots in the rotor. The rotor is used in the iron core lamination. The rotor is used in the iron core. It's made up of laminations. Laminations on the iron core and rotor. In this rotor, we have a surface mount in the permanent magnet. We have a slot in the slot in the slot. We have a slot in the permanent magnet. Since the permanent magnets are placed inside the rotor, the permanent magnets are placed inside the rotor. The rotor is having non-salient ball structure. We have a non-salient ball and cylindrical pole. Ini non saline pole motor itu pertanyaan yang dah anda mula anda already belajar kan? Yang dah, it's used for high speed application. Nampak tu cylindrical rotor construction ubi ubi untuk high speed application. Saline pole construction ubi ubi untuk low speed application. Orang, patut tu. Aduh, nampak tu already. Nengal sim mana orang yang subjek nanti lah synchronous motor, synchronous machine belajar kan? Synchronous machine itu rotor itu construction yang seperti nampak tu saline pole itu non saline pole orang yang cylindrical rotor pole itu orang yang nengal belajar kan? Apa aduh, nanti mana nengal kerja? Cylindrical pole type orang yang cylindrical Kalau rotor ubi ubi cundu, nama k high speed application. Nam salient pole ni ubi ubi cundu, nama k low speed application mana possible light orang. Anak justin yang construction orang baraya. Indah anak stator um rotor orang. Stator orang baranya yang reface binding place di stator slots ana. Ini rotor orang baranya yang contains permanent magnets ana. Ini based on the construction of the rotor. Rotor ni construction answer je. Nama k permanent magnets synchronous motors ni dua dua class of ayat itu. Surface mounted PMSM अलगेल permanent magnet motors हैं ना interior permanent magnet motors हैं ना रंडाइटे डिवाइड इधर उन्हें surface mount आता rotor ना surface लाना हमला permanent magnet ने mount इधर बच्चे की ना तो salient pole type construction है ना तो उन्हें ने इसे use for low speed applications इनी interior permanent magnet ने बनाया ना rotor ना poles नुल्ले लाना हमले इधर ने अदा इधर rotor ना slot वाल कुले लाना हमले permanent magnets ने place इन्दर तो diagram कांडे इंजन इनका मंस लाओ अदो उन्हें ने इधर ने construction ने बनाया ना non salient pole type so it's used for high speed applications. अभी इधर ना, नम्बर एक पुईये मस्त में एक कांस्ट आ रहे हैं ना तो। Just यानी पार्ने का रिंग लोगों ने नोका। The first one, surface mounted permanent magnet motor. Surface mounted permanent magnet motor ना बनने हैं ना। Here the permanent magnets are mounted on the surface of the rotor. The permanent magnets are glued on the rotor surface using epoxy adhesive. Rotor has an iron core which is made up of lamination. Since the rotor is having a salient pole structure, the motor is not used for High speed application and this motor is used for low speed application. Next one, interior permanent magnet type. And here the permanent magnets are placed inside the slots in the rotor. Since the permanent magnets are placed inside the rotor, the rotor is having non-salient pole structure. So this motor is used for high speed applications. 
ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡയഗ്രാം വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് സിംഗ്രനസ് മോട്ടോർ ഇത് റോട്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സർഫസ് മൗണ്ടൻ എന്നും ഇൻറ്റീരിയർ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞത് ഇനിയും ആക്ച്വലി നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിനെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പി എം എസ് എമ്മിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റസ് സ്റ്റേറ്ററിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദ മോട്ടർ ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ഡു ടു ടൈപ്സ് മോട്ടറിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിസോയിഡൽ പി എം എ സി മോട്ടോസ് എന്നും ട്രപ്പിസോയിഡൽ പി എം എസ് സി മോട്ടോസ് എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സിനിസോയിഡൽ പി എം എസ് എം എന്നും ട്രപ്പിസോയിഡൽ പി എം എസ് എം പി എം എസ് എം അല്ലെങ്കിൽ പി എം എ സി സിംഗ്രണസ് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി മോട്ടറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പി എം എ സി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിൻസോഡൽ പി എം എ സി എന്നും ട്രപ്പിസോഡൽ പി എം എ സി എന്നും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദി വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റസ് സ്റ്റേറ്ററിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ സിംഗ്രണസ് അല്ലെങ്കിൽ പി എം എസ് എമ്മിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിസോയിഡൽ പി എം എസ് എം എന്നും ട്രപ്പിസോയിഡൽ പി എം എസ് എം ഈ ട്രപ്പിസോയിഡൽ പി എം എസ് എമ്മിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്രഷ്ലെസ് ഡി സി മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ദി പി എം എ സി മോട്ടേഴ്സ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഫീഡിംഗ് ദം ഫ്രം വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി വോൾട്ടേജ് ഓർ കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ അതായത് നമ്മളൊരു പി എം എ സി മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഒരു വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഒരു വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വി എഫ് ഡി വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടർ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടറോ പി എം എ സിയിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് ദ വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ദർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ സെൽഫ് കൺട്രോൾഡ് മോഡ് നമുക്കറിയാം സിംഗ്രണസ് മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ സിംഗ്രണസ് മോഡിലും സെൽഫ് കൺട്രോൾഡ് മോഡിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ മെഷീൻ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് കൺട്രോൾഡ് മോഡിലാണ് സെൽഫ് കൺട്രോൾഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റോട്ടോ പൊസിഷൻ സെൻസറിനെ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടോ പൊസിഷൻ സെൻസേഴ്സ് ആർ എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ സെൽഫ് കൺട്രോൾ മോഡ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ മോഡിൽ നമ്മൾ റോട്ടോ പൊസിഷൻ സെൻസറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ദ സ്റ്റേറ്റർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു അച്ചീവ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റോട്ടോ പൊസിഷൻ സെൻസേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് മെത്തേഡാണ് സ്റ്റേറ്റർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റേറ്റർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജോ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടോ പൊസിഷൻ സെൻസറോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷനെ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് റോട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സിംഗ്രണൽ സ്പീഡ് വേരി ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആ അതായത് റോട്ടർ ഏത് പൊസിഷനാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗ്രണൽ സ്പീഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഷീൻ ഒരിക്കലും ഫുൾ ഔട്ട് ഓഫ് സിംഗ്രണസം അല്ലെങ്കിൽ സിംഗ്രണസത്തിന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ ഹണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല സിംഗ്രണസത്തിന് പുറത്തേക്ക് അത് മെഷീൻ പോകുന്നില്ല ഔട്ട് ഓഫ് സിംഗ്രണസം ആകുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ സെൽഫ് കൺട്രോൾഡ് മോഡലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റോട്ടോ പൊസിഷൻ സെൻസറോ സ്റ്റേറ്റർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജോ ആണ് നമ്മൾ അതായത് റോട്ടോ പൊസിഷൻ സെൻസറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്ററിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനെയോ നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് മോസ്ഫെറ്റ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് പവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടറോ കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടറോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടറോ കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ഇൻവേർട്ടറോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ നമ്മൾ സ്വിച്ചസ് കൊടുക്കണം അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്ഫെറ്റ് ആണെങ്കിൽ മോസ്ഫെറ്റ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ലോ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ലോ പവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ജി ബി ടി ഇ
നമുക്ക് ലോ ഓർഡർ കറണ്ട് ഹാർമോണിക്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ട്രപ്പിസോഡൽ പി എം എ സിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സിൻസോഡൽ പി എം എ സിയിലെ ലെസ് ഹാർമോണിക്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വേഫ് ഫോം സൈനസോഡൽ ആകുമ്പം സിൻസോഡൽ വേഫ് ഫോം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ എന്താ ലെസ് ഹാർമോണിക്സ് ഡ്യൂ ടു സിൻസോഡൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഹയർ കോർ ലോസസ് ഡ്യൂ ടു ഹാർമോണിക് കണ്ടന്റ് ഹാർമോണിക് കണ്ടന്റ് കാരണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കോർ ലോസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ ഹാർമോണിക് കണ്ടന്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ലോവർ കോർ ലോസ് ആയിരിക്കും ഇനി ലെസ് സ്വിച്ചിങ് ലോസസ് സ്വിച്ചിങ് ലോസസ് കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ പക്ഷെ ഹയർ സ്വിച്ചിങ് ലോസസ് ആയിരിക്കും ഇനി ട്രപ്പിസോഡൽ പി എം എ സിയുടെ കൺട്രോൾ അൽഗോർദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളർ ആയിരിക്കും ബട്ട് ഇൻ സിൻസോഡൽ പി എം എ സി ദ കൺട്രോൾ അൽഗോർദം ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബോത്ത് മെഷീൻസ് ആർ സിൻസോഡൽ മെഷീൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രപ്പിസോഡൽ ബാക്ക് കീം ഓഫ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൻസോഡൽ ബാക്ക് കീം ഓഫ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റർ ഫ്ലക്സ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവരി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു മറ്റേത് കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ച് ആണ് ടു ഫേസസ് അതായത് അറ്റൈൻസ് അറ്റ് എൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ട് ഫേസ് മാത്രമേ എനർജൈസ് ആവൂ സിൻസോഡലിൽ എന്താ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫേസിനെ നമ്മൾ എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നു ചോർ ട്രിപ്പിൾ ഉണ്ടാവുന്നു ചോർ ട്രിപ്പിൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ലോവർ ഓർഡർ കറണ്ട് ഹാർമോണിക്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ലെസ് ഹാർമോണിക്സ് ആയിരിക്കും ഹാർമോണിക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് കോർ ലോസ് കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ കോർ ലോസ് കുറവായിരിക്കും ലെസ് സ്വിച്ചിങ് ലോസസ് ആയിരിക്കും ട്രിപ്പിസോഡൽ പി എം എ സിയിൽ ബട്ട് ഇൻ സിൻസോഡൽ പി എം എ സി ഹയർ സ്വിച്ചിങ് ലോസസ് ആയിരിക്കും ഇനി ട്രപ്പിസോഡൽ പി എം എ സിയിലെ കൺട്രോൾ അൽഗോർദം സിമ്പിളർ ആയിരിക്കും സിൻസോഡൽ പി എം എ സിയിലെ കൺട്രോൾ അൽഗോർദം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണൊരു പി എം എ സി അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് സിംഗ്രണസ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിനെ റോട്ടറിൽ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിനെ വെക്കുന്നു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതിനെയൊക്കെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പഠിച്ചത് അൽനിക്കോ ഫെറൈറ്റ് എന്താ നിക്കൽ കോബാൾത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് നിയോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബേരിയം അതിൻ്റെ കുറെ കോമ്പിനേഷൻ അതായത് കുറെ മെറ്റലിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റോട്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് സർഫസ് മൗണ്ട് പി എം എസ് എമ്മും ഇൻറ്റീരിയർ മൗണ്ട് പി എം എസ് എമ്മും ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു സർഫസ് മൗണ്ട് പി എം എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോട്ടറിൻ്റെ സർഫസിലാണ് നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീരിയർ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോട്ടറിൻ്റെ സ്ലോട്ടുകൾക്കുള്ളിലാണ് നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് അതായത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പി എം എസ് എമ്മിനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു ട്രപ്പിസോഡൽ പി എം എസ് എം എന്നും സിൻസോഡൽ പി എം എസ് എം എന്നും പറയുന്നു അപ്പം എന്താണ് ട്രപ്പിസോഡൽ പി എം എസ് എം എന്നും സിൻസോഡൽ പി എം എസ് എം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി സ്റ്റേറ്ററിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് ട്രപ്പിസോഡൽ ആയിരിക്കും മറ്റേടത്ത് സിൻസോഡൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വേഫ് ഫോം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സിൻസോഡൽ പി എം എ സി ആണോ ട്രപ്പിസോഡൽ പി എം എ സി ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ബാക്കിയുള്ളത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ സിൻസോഡൽ ആൻഡ് ട്രപ്പിസോഡൽ പി എം എ സി മോട്ട് ഇതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പി എം എസ് എം ഡ്രൈവ് ഒരു പി എം എസ് എം ഡ്രൈവിന് റോട്ടറിൻ്റെ അതായത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ റോട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഇത് എ പാർട്ടിലായിരിക്കും മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡീ പാർട്ട് അതായത് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡീ പാർട്ട